എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയില് വിവിധ തരം കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗുഡ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽസ് നല്ല കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഒന്ന് കോൾഡ് ഹാർഡ്നസ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയലിന് ഹാർഡ്നസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കോൾഡ് ഹാർഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റെഡ് ഹാർഡ്നസ് വളരെ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലും കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഹാർഡ്നസ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് റെഡ് ഹാർഡ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽസിന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്ന് ടഫ്നസ് കട്ടിംഗ് ടൂളിൽ സഡൻ ലോഡ് വരുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതെ അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ടഫ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലോ കോസ്റ്റ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽസ് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമാകണം അഞ്ച് ഹൈ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ചൂടിന് പെട്ടെന്ന് കടത്തി വിടണം അതായത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് സോണിൽ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കടത്തി വിടണം ആറ് ലോ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കട്ടിംഗ് ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കട്ടിംഗ് ടൂളും വർക്കും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരിക്കണം ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ജനറേഷനും കുറവായിരിക്കും ഏഴ് ഈസി ഷാർപ്പനിങ് ഡ്യൂറിംഗ് സർവീസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ടിംഗ് ടൂളിനെ ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം എട്ട് ഈസി അവൈലബിലിറ്റി കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ എല്ലായിടത്തും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം ഒൻപത് ഗുഡ് കെമിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയലിന് റസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണത്തിന് തുരുമ്പ് പിടിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അടുത്തത് നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മെറ്റീരിയൽ ടു ബി മെഷീൻഡ് ഏത് മെറ്റലാണോ മെഷീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് മെഷീൻ ടൂൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെഷീനിന്റെ കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു മോഡൽ വർക്ക് പീസ് എത്ര എണ്ണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നതിനനുസരിച്ചും കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് ഡയമെൻഷൽ ആക്യുറസി റിക്വയർഡ് ഒരു വർക്ക് പീസിന് വേണ്ട ഡയമെൻഷൽ ആക്യുറസി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അടുത്തത് സർഫസ് ഫിനിഷ് ആണ് ഓരോ കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയലിനും അനുസരിച്ച് വർക്കിന്റെ ഫിനിഷ് മാറും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ വേണം സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയുമാണ് കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ മുതൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് വരെ കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വില വളരെ കുറവാണ് ഇത് പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകളെ മെഷീനിങ് ചെയ്യാനാണ് സ്ലോ സ്പീഡിലാണ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇതിന്റെ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും തേഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ എച്ച് എസ് എസ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിംഗ് ടൂൾ മെറ്റീരിയലാണ് ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടങ്ഷൻ ക്രോമിയം വനേഡിയം എന്നിവയാണ് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മോളിബ്യനവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലിനേക്കാളും രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഇരട്ടി കട്ടിംഗ് സ്പീഡിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ടേണിംഗ് ടാപ്പിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് റീമിംഗ് മില്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ ജനറൽ ഓപ്പറേഷൻസിന് എച്ച് എസ് എസ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലിൽ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടങ്ഷൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ക്രോമിയം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വനേഡിയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എയ്റ്റീൻ ഫോർ വൺ എച്ച് എസ് എസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അറുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അടുത്തത് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് ആണ് സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ ഫെറസ് കാസ്റ്റ് അലോയാണ് ഇതിൽ
ചിൽഡ് കാസ്റ്റിംഗ്സ് ഹാർഡ് മെറ്റൽസ് തുടങ്ങിയവയെ മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്തത് സിമെന്റഡ് കാർബേഡ് ആണ് വളരെ കട്ടി കൂടിയ കട്ടിങ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് സിമെന്റഡ് കാർബേഡ് ഇതിന് ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ബ്രിട്ടിലാണ് സാധാരണ രണ്ട് ടൈപ്പ് സിമെന്റഡ് കാർബേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ടാങ്സ്റ്റൻ കാർബേഡും ടൈറ്റാനിയൻ ടാങ്സ്റ്റൻ കാർബേഡും ഇൻസേർസിന് മുകളിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ മൈക്രോൺ കനത്തിൽ ടൈറ്റാനിയം കാർബേഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതാണ് കോട്ടൻ കാർബേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടഫ്നസും ബിയർ റെസിസ്റ്റൻസും ഉള്ള ഇൻസേർട്സ് ആണ് അവ സാധാരണ കാർബേഡ് ഇൻസേർട്സിനേക്കാളും മൂന്ന് മുതൽ നാല് ഇരട്ടി സമയം വരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ഉയർന്ന കട്ടിങ് സ്പീഡിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു അടുത്തത് സെറാമിക്സ് ആണ് സെറാമിക്സ് ടൂൾസ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് പൗഡറിൽ നിന്നാണ് ടൂൾ ടിപ്സിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനെ മെറ്റൽ ഷാങ്കിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു സെറാമിക്സ് മെറ്റീരിയൽസിന് ലോ ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയും എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്തുമാണ് എന്നാൽ വളരെ ബ്രിട്ടിലാണ് ലോ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സുമാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ വരെ മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തത് ഡയമണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് കട്ടിങ് ടൂൾ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ടിന് വില വളരെ കൂടുതലാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടൂൾസിനേക്കാളും അൻപത് ഇരട്ടി കട്ടിങ് സ്പീഡിൽ മെഷീനിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഡയമണ്ടിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഗ്ലാസ് സെറാമിക്സ് തുടങ്ങിയ ഹാർഡ് മെറ്റലിനെ വളരെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഇത്രയുമാണ് കട്ടിങ് ടൂൾ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദ